আজকে সপ্তম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায়ের বাকি অংশটুকু আজকে দেখব এবং আমাদের সবার সামনে যেহেতু বই আছে বইয়ে আমরা জানি যে কি কি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব তারপরেও আমরা একটু এক নজর দেখে নেব খেয়াল করো আজকে আমি যে পাঠটা পড়াতে চাচ্ছি তার আগে তোমাদের কাছ থেকে একটু জেনে নেই আমি আসলে আজকে কি পড়াতে চাচ্ছি এখানে দেখো একটা ব্যালট বাক্স আছে তাই না ব্যালট বাক্স তার মধ্যে একটা লোক ব্যালট পেপার ফেলছে ঠিক তাহলে এই কাজটাকে আমরা কি বলি ব্যালট বাক্স ব্যালট পেপার নামটার সাথে আশা করি তোমরা পরিচিত যেহেতু তোমরা তোমাদের বাসায় মা বা বাবা তোমরা এখনো ভোট দিতে যাওনি তোমাদের এখনো বয়স হয়নি তো তোমাদের বাসে মা বা বাবা ভোট দিয়েছেন তো এই ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের সাথে তুমি পরিচিত এটাকে বলা হয় হচ্ছে ভোট প্রদান তাই না আর এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কতগুলো শিশু আছে এবং এটাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা স্কুল এখানে দুজন শিক্ষিকা আছেন যারা এই শিক এই বাচ্চাদেরকে বা এই শিশুদেরকে পড়াচ্ছেন তার মানে বিদ্যালয়ে শিশু বিদ্যালয়ে শিশুরা পড়ছে তো এবার চলো আমরা পাঠ্যের পাঠ সম্পর্কে একটু জেনে আসি নাগরিক অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন নাগরিকের অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন মানে নাগরিক তার কি কি অধিকার সে সম্পর্কে জানবে তার সাথে সাথে সে জানবে যে সরকারের প্রতি তার কি দায়িত্ব আছে আমি তোমাদের নাগরিকের একটা সংজ্ঞা বলি সংজ্ঞাটা খুব ভালোভাবে শোনো এবং দরকার হলে সেটা লিখে নিতে পারো তোমাদের যদিও ষষ্ঠ শ্রেণীতে এরকম একটা সংজ্ঞা ছিল যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব অনুগত থেকে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে তাকে বলা হচ্ছে নাগরিক এবার নাগরিক হিসেবে আমরা কিন্তু এই ভোট প্রদান করা আমাদের অধিকার এবং শিক্ষা গ্রহণ করাও কিন্তু আমাদের অধিকার আমি যে ধর্মেরই হই না কেন যে বর্ণের হই না কেন শারীরিক আকৃতি আমার যেমনই থাক আমি অন্ধ হতে পারি আমি আমার পা খোরা থাকতে পারি আমি যেমন অবস্থায় থাকি না কেন শিক্ষা গ্রহণ করা আমার অধিকার এবং ভোট প্রদান করা আমার অধিকার অন্যদিকে এই যে এটা কিন্তু ভোট প্রদান করা কিন্তু আমার রাষ্ট্রের প্রতি একটা দায়িত্ব কর্তব্য এবং রাষ্ট্র আমাকে সুযোগ দিচ্ছে পড়াশোনা করার সুতরাং পড়াশোনা করাও কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব কর্তব্য তো এবার দেখে নেব আমাদের যে নাগরিক অধিকারগুলো কি কি আছে একটা হচ্ছে জীবন ধারণের অধিকার আমাদের প্রত্যেকের বেঁচে থা বেঁচে থাকার অধিকার আছে জীবন ধারণের অধিকার আছে এবং আমরা আমাদের যে মৌলিক চাহিদাগুলো সেগুলো পূরণ করার মাধ্যমে আমাদের জীবন ধারণ করার অধিকার আছে আরও আছে সম্পত্তির অধিকার সম আমাদের নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার আছে সম্পত্তি ক্রয় করার অধিকার আছে বিক্রয়ের অধিকার আছে এবং সম্পত্তি ভোগ করারও অধিকার আছে চলাফেরা করার অধিকার নিরাপদে রাস্তায় চলাফেরা করার অধিকার আছে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে নয় নিরাপদে রাস্তায় মানে আমি যখন রাস্তায় চলাফেরা করব তখন যেন আমি নিরাপদ থাকি ধর্মচর্চার অধিকার ধর্মচর্চার অধিকার মানে হলো যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে এখানে কোনো ধর্মকে ছোট করে দেখা হবে না আবার কোনো ধর্মকে খুব বেশিও প্রাধান্য দেওয়া যাবে না চুক্তি করার অধিকার যে কোনো বিষয়ে দু দুটা দেশ বা দুটা দলের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে একটা নীতি নীতিমালা বা চুক্তি হতে পারে আচ্ছা চিন্তা ও বিবেকের অধিকার চিন্তা এবং বিবেকের অধিকার সে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করবে এবং তার বিবেক বোধ সেখান থেকে জাগ্রত হবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংবাদপত্র যেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ সত্য ঘটনা লেখে এমন যেন না হয় যে যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে তাকে ভালো দেখিয়ে অন্য আরেকটা দলকে খারাপ দেখানো বা যে যে সংবাদপত্রটা কাজ বা যে সাংবাদিক যে সংবাদপত্রে কাজ করছে সেটা যে দলের সেটা দলীয়ভাবে কাজ করছে এমনও যেন না হয় তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে 
পরিবার গঠনের অধিকার আছে প্রত্যেক মানুষ পরিবারে থাকতে চায় এবং পরিবারের সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চায় সুতরাং প্রত্যেকের পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে এবার আমরা যেটা দেখব সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার যার যার ভাষা শেষে বলতে পারবে যার যার কালচার সে পালন করতে পারবে আমাদের দেশে কিন্তু পঁয়তাল্লিশটিরও অধিক ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী বসবাস করে এবং তাদের সংস্কৃতি ও তাদের ভাষা আমাদের ভাষার থেকে ভিন্ন সুতরাং তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করার ও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি পালন করার অধিকার রয়েছে কর্মলাভের অধিকার যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী সে তার সে সে সব চাকরি বা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকবে এমন এমন যেন না হয় যে স্বজন প্রীতি বা দুর্নীতি করে যে মানে যে যোগ্য নয় অযোগ্য ব্যক্তি তাকে যেন চাকরি দিয়ে দাও না হয় সবাই যেন সমানভাবে সুযোগ সুবিধা পায় যে 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 চাকরিটা পাওয়ার যোগ্য যে যে পোস্ট মানে যে যেইখানে যাওয়ার যোগ্য সে যেন সেই জায়গায় যেতে পারে তার মানে কাজের নিরাপত্তা থাকতে হবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভ করার অধিকার চিকিৎসা অসুখ হলে চিকিৎসা করানোর অধিকার আছে এবং তার সাথে সাথে শিক্ষা লাভ করার অধিকার আছে আমি যে পেশারই হই না কেন যে আগে বলেছি আমি যে পেশারই হই না কেন যে ধর্মেরই হই না কেন আমাকে অবশ্যই শিক্ষা শিক্ষা লাভ আমার অবশ্যই শিক্ষা লাভের অধিকার আছে এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়ারও অধিকার আছে আইন মেনে চলার অধিকার যে কোনো আইন সরকার প্রণয়ন করতে পারে এবং এই আইন মেনে চলাটা আমি এই আইন মেনে চলতে আমি বাধ্য এবং এই আইন আমাকে মেনে চলতে হবে যেমন ডাস্টবিনে ময়লা ফেলা ট্রাফিক আইন মেনে চলা ডাস্টবিনে ময়লা ফেললে কী হবে পরিবেশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে অন্যদিকে যদি আমি ট্রাফিক আইন মেনে চলি তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা কম হবে আমাকে বারবার ধরো তোমরা হয়তো দেখবে যে মোটর সাইকেলে করে অনেকে যায় তো দুইজনের বেশি উঠতে নিষেধ করা হয় তার কারণটা কি যে কোনো সময় মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে দুর্ঘটনা করতে পারে এবং হেলমেট ব্যবহার করার কথা বলা হয় তো অনেকে হেলমেট ব্যবহার করে না এগুলো হচ্ছে আইন অমান্য করা হয় সুতরাং আমরা আমাদের প্রয়োজনটা অবশ্যই বুঝে চলব এবং এই ধরনের কাজ বা এ ধরনের আইন অমান্য করব না তার সাথে সাথে আমরা এমন কোনো কাজ করব না যেটা সমাজ রাষ্ট্র সকলের চোখে একটা খারাপ পর্যায়ে চলে যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার পাওয়ার অধিকার অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীনতা এবং সামাজিকভাবে সুবিচার পাওয়ার যে ধরনের যে যে ধরনের কাজ করবে তার সেই ধরনের শাস্তি হবে এমন না যে একজন দোষ করলো আরেকজনকে সেই শাস্তিটা ভোগ করতে হলো এমন যেন না হয় তারপরে দেখো স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আমি যে কোনো আমি আমি একজন স্বাধীন মানুষ আমি একটা এ দেশের নাগরিক সেহেতু আমি আমার যে কোনো মতামত যেন প্রকাশ করতে পারি আমার মতামতকে যেন কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া না হয় যে তুমি এই কথাটা বলতে পারবে না এই কথাটা বলা যাবে না এরকম যেন কোনোভাবেই করা না হয় তার মানে প্রত্যেকের অধিকার আছে তার মতামত প্রকাশ করার এবং সেটা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার রাষ্ট্রীয় পরিসরে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আমাদেরকে সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে এবং তার বদলে আমাদেরকে অবশ্যই রাষ্ট্রের মানে রাষ্ট্রের যে জনপ্রতিনিধি তাকে নির্বাচন করতে হবে বুঝে শুনে ভেবে যে আমার দেশের উপকার করবে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ চেতে নিজের নিজের স্বার্থ চেতে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখবে আমার অবশ্যই সেই ধরনের ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই ধরনের সেই সেই ব্যক্তিকে আমার রাষ্ট্রের অবস্থান মানে রাষ্ট্র প্রতিনিধি হিসাবে বা জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করতে হবে এবং সভা সমিতির অধিকার রয়েছে কেউ যদি কোথাও সভা সমিতি করে তার মত প্রকাশ করতে চায় সেক্ষেত্রে কেউ সেটা মানে সে অধিকার খর্ব করতে পারে না সভা সমিতি সভা সমিতিরও অধিকার আমাদের রয়েছে এখন আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে আর্থ সামাজিক বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে একজন সুনাগরিকের গুরুত্বটা কি 
সুনাগরিকের তিনটা বৈশিষ্ট্য আমরা জেনেছি বুদ্ধি বিচার বিবেক হ্যাঁ আত্মসংযম আত্মসংযম তো এই যে বিষয়গুলো বুদ্ধি বিচার বিবেক আত্মসংযম এই বিষয়গুলোকে যদি কাজে লাগিয়ে ভালো মানে বিষয়গুলোকে যদি এক একত্রিত করে ভালো কোনো কাজে লাগানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই দেশটা সুজলা সুফলা হবে এবং মানে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধি বিচার বিবেক এত আত্মসংযম অবশ্যই দরকার তাদেরকে যে যে জনসম্পদটা আমার অলস বসে আছে তাদেরকে প্রত্যেক মানে এই মানুষগুলোকে যদি বুদ্ধি বা বিচার দিয়ে আমি তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করি একটা সময় এরা আমাদের দেশের বোঝা না এরা আমাদের দেশের সম্পদ হিসেবে আমার কাছে ধরা দিবে সুতরাং বলা যায় যে ঠুনাগুলিকের যে গুণাবলীগুলো আছে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং দারিদ্র বিমোচন করার ক্ষেত্রে এই গুণাবলীগুলো খুব বেশি মানে বেশি দরকার এবং বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কিন্তু এই সুনাগরিকের সুনাগরিক একজন সুনাগরিকেরও খুব বেশি দরকার কারণ বলা হয় যে সুনাগরিক দেশের একটা মূল্যবান সম্পদ এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই যে সকল সমস্যা আছে সেই সকল সমস্যাগুলো তার বুদ্ধি বা বিচার বিবেক দিয়ে সমাধান করতে হবে আর সেক্ষেত্রে সুনাগরিকের যে এই আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুনাগরিক খুবই দরকার এবং বলা যায় যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকার গুরুত্বপূর্ণভাবে দরকার এবং তাই বলা যায় যে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবার চলো আমরা এখন যেটা দেখে আসব সেটা হচ্ছে নাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন রাষ্ট্র একজন সুনাগরিক অনেকগুলো কাজ করতে পারে তাই না এখন আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সে অনেকগুলো কাজ করতে পারে এদিকে রাষ্ট্র তাকে ভালো রাখার জন্য রাষ্ট্র তাকে সেফ রাখার জন্য অনেক কাজ করে দিয়েছে বা রাষ্ট্র তাকে অনেকগুলো পদ্ধতি বলে দিয়েছে অনেক পথ দেখিয়ে দিয়েছে এবার নাগরিকেরও কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য করতে হবে কারণ যদি একদিক থেকে সব কিছু আসে আরেক দিক থেকে যদি কোনো কিছু না আসে তাহলে কিন্তু সেই সেই বিষয়টা ভালো লাগে না তাই না তোমাকে একজন প্রতিদিন খাবার খাওয়াবে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবে হ্যাঁ বা রান্না করে খাওয়ালো তো তোমার কি প্রতিদিন তার খাবারটা খেতে ভালো লাগে নাকি তুমি একদিন খাওয়াবে আর সে একদিন খাওয়াবে সেটা ভালো লাগে হ্যাঁ পরেরটা কিন্তু তোমার ভালো লাগে যে হ্যাঁ আমি একদিন খাওয়াবো সে একদিন খাওয়াবে এটাই মনে হয় ভালো তো সেক্ষেত্রে আমার আমি যেটা মনে করি যে শুধুমাত্র রাষ্ট্র না এক্ষেত্রে নাগরিকেরও দেশের প্রতি অবশ্যই কর্তব্য রয়েছে এইবার খেয়াল করো যে নাগরিক কি কি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে একটা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি সে অনুগত থাকবে মানে রাষ্ট্র যখন যে আইন নিয়ম বলবে সেটা অবশ্যই সে মেনে চলবে এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্যতা আইন মেনে চলা যে কোনো আইন ট্রাফিক আইন হতে পারে বা দেশের যে কোনো আইন মেনে চলা ভোটাধিকার প্রয়োগ করা তার যে ভোটের ভোট নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা নিয়মিত কর প্রদান করা যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সরকারি আয়ের জন্য সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যে কাজটা সরকার দিবে সেই কাজটাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং মেনে চলা আইন মেনে চলা সন্তানদের শিক্ষাদান করা এবং রাষ্ট্রকে সেবা করা সন্তানদের শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও সরকার প্রদান করেছে তো সেই সুযোগ সুবিধাগুলো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং বিনিময় কারণ আমরা জানি যে একটা শিক্ষিত মানুষ একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে পারে তাই আমরা যদি আমাদের জাতিকে শিক্ষিত করতে চাই উন্নত করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের শিখ সন্তানদেরকে অবশ্যই শিক্ষার আলো প্রদান করতে হবে এবং তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা রাষ্ট্রকে সেবা করতে পারি এবার কতগুলো মূল্যায়ন দেখে নেব আমরা যে এতক্ষণ যে কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক সেই বিষয়ের উপরেই আমাদের আজকের কিছু কোশ্চেন হবে তো খেয়াল করো কোশ্চেনগুলো কি কি একটা হচ্ছে দেশের মূল্যবান সম্পদ কারা দেশের মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে নাগরিক 
নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আমরা কোন অধিকারগুলো ভোগ করি আমরা নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে অধিকারগুলো ভোগ করি সেগুলো তোমরা লিখে দিবা তারপর নাগরিকের অধিকারগুলো কোথায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং নাগরিকের অধিকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সংবিধানে তারপর কিভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন করা সম্ভব রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন কিভাবে করবে তুমি সেটা চিন্তা করে লিখবে এবং বইতে তুমি পাবে বাড়ির কাজ যেটা দেওয়া হয়েছে যে একজন নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি কিভাবে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে লেখ বাড়ির কাজ তোমরা খাতায় লিখবে এবং বাড়ির কাজ লেখার পরে সেটা অবশ্যই বাড়িতে নিজে নিজে চেষ্টা করবে এবং তার সাথে সাথে বইয়েরও হেল্প নেবে এবং এটা তুমি তোমার শিক্ষককে দেখাতে পারো আরও একটু আমি রিক্যাপ করছি মানে রিভিউ করছি সেটা হলো আজকে আমাদের যে পার্টটা ছিল একটা ছিল সুনাগরিকের গুরুত্ব বা নাগরিক হিসাবে নাগরিকের গুরুত্ব যেটা ছিল আরেকটা ছিল হচ্ছে নাগরিক হিসেবে নাগরিকের অধিকার এবং নাগরিক হিসেবে আমার যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে সেগুলো আমরা যদি সুনাগরিকের গুরুত্ব দেখি তাহলে দেখব যে আমরা যদি কাজ করি কাজের মাধ্যমে আমরা কিন্তু কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছি নতুন করে উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা নিতে পারি নতুন কোনো কর্মসংস্থান বা ধরো মহিলাদের নিয়ে যদি আমরা কাজ করি যে মহিলারা ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করবে বা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করবে সেটা বাজারে বিক্রি করা হবে এতে করে দেখবা যে মহিলাদেরও একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং এই যে জিনিস তৈরি করা হচ্ছে সেটা বিক্রি করা হচ্ছে এটার সাথে অনেকগুলো লোক জড়িত হয়ে যায় এবং তারা কি করেন সেই কাজগুলো মধ্যে একে একজন একজন করে যুক্ত হতে থাকেন এতে করে বেকারত্বের সংখ্যা কমতে থাকে সুতরাং যদি নাগরিক বিচার বিবেক সম্পন্ন হয় বুদ্ধিমান হয় আত্মসংযমী হয় তাহলে কিন্তু সে শুধুমাত্র মানে সে স্বজন প্রীতি না করে দুর্নীতি না করে বা সে যদি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে তাহলে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব অন্যদিকে নাগরিক শুধুমাত্র অধিকার সরকারের দেওয়া অধিকার ভোগ করে যাবে সেটা না নাগরিক আরও কিছু অধিকার সরকারকে মানে নাগরিক কি করবে আরও কিছু দায়িত্ব কর্তব্য সরকারের প্রতি পালন করবে সরকার তাকে অনেক অনেক অধিকার দিয়েছে বা অনেক অধিকার ভোগ করারও সুযোগ দিয়েছে কিন্তু এই অধিকারগুলো শুধু শুধু আমরা ভোগ করে যাব সেটা তো হবে না যেমন সরকারের অনেক আইন আছে নীতিমালা আছে সেগুলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে সরকারের কাজের সাথে আমাদের থাকতে হবে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে হবে তাহলে একটি দেশ ও একটি জাতি সমৃদ্ধ হবে তাই বলবো যে তোমরা এখন থেকেই এই বিষয়গুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে যে যাতে তোমরা ভালো সুনাগরিক হয়ে মানে একজন ভালো মানুষ এবং তার সাথে একজন সুনাগরিক হয়ে গড়ে তুলতে গড়ে উঠতে পারো এবং সরকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো যে সরকারি আসুক তাকে সম্মান প্রদর্শন করবো দেশকে ভালোবেসে কাজ করবে তো আজকের মতো এখানে সমাপ্তি টানছি তার আগে বলে রাখছি যে যদি তোমরা এই ক্লাসটা পুনরায় দেখতে চাও কিশোর বাতায়নে লগ করবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ